ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ വടകര ജില്ല ആശുപത്രിയിലെ മുടങ്ങിയ കെട്ടിടം പണി തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് കോടി ചെലവിൽ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മുടങ്ങിയത് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ശ്രമഫലമായി തടസ്സം നീങ്ങിയപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീണ്ടും പണി നിലച്ചിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് നാലുദിന കെട്ടിടം ഡിസംബറിനകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സ്ഥലപരിമിതി നേരിടുന്ന ആശുപത്രിക്ക് ഈ കെട്ടിടം വരുന്നതോടെ അത്യാഹിത വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വാർഡ് ഗൈനക്കോളജി സർജറി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും മൊത്തം മുന്നൂറ് കിടക്കകൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എടയത്ത് ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചുമതല കോഴിക്കോട്ടെ എൻജിനീയറിംഗ് എൻ ഐ ടി എൻ ഐ ടിയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മുഴുവൻ നിലയും ഏഴ് നിലയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് രണ്ട് നില വെട്ടി കുറക്കണം അങ്ങനെ അവസാന നാല് നിലയും കൂടി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം പണി പൂർത്തി അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന ഈ തുകയുണ്ടല്ലോ ഈ ബാക്കി രണ്ട് നിലയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നില ആ തുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആശുപത്രി ഒരു ഫുൾ എക്യുപ്പഡായിട്ടുള്ള ഒരാശുപത്രിയായിട്ട് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് പി ഡബ്ല്യു എടുത്ത നിലപാട് അതായത് ഫുൾ എക്യുപ്പഡ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം ഈ നൂറ് ബെഡുകളാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നൂറ് ബെഡുകൾക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒരു മിനി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടികളുടെ വാർഡ് ഒരു പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയ വാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഈ ആശുപത്രിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഏതൊരു കെട്ടിടവും ടെൻഡർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വർക്കാട സ്റ്റെക്കാവും കാരണം ഇതിന് ഗവൺമെൻറ് നയപരിപാടി കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാൽ തന്നെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരാളുകൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം തന്നെ വെൽ എക്യുപ്പഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അന്നേരമാണ് കൊറോണ വൈറസും മറ്റ് കാര്യമെല്ലാം വന്നത് പണി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ യോഗം ചേർന്ന് മാർച്ച് മാ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിട്ട് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ദി ദിലീപ് ലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച് തീരുമാനമെടുത്താണ് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഓരോ നില വീതം എടുത്തു തീർക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൈറസ് വന്ന് ആകെ എല്ലാം തകരാറിലായി ഇന്നിപ്പോൾ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ബി ഡബ്ല്യു ഡിയും എല്ലാവരും അതിൽ ഇടപെട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അക്കാര്യം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടായി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരും ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു നില എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആളുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് സംഭവിക്കും സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടക്കുമെന്നതിനാണ് വിശ്വാസം എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനും ആ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ധാരാളം അതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ പിന്നെ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആശുപത്രിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓ ഒ പിയും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കാലതാമസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ശ്രമിച്ചാൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിശ്വസ